வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஜேஎஸ்ஓ எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த ஜேஎஸ்ஓ எக்ஸாம் வந்துட்டு ஜூலை மாதம் நடக்க போகுது ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸாமில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த ஜேஎஸ்ஓ எக்ஸாம் ப்ரீவியஸ் இயரில் எப்படி கேட்டுக்கிறாங்க ப்ரீவியஸ் இயர் சால்ட் கொஸ்டின் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்துட்டு பார்ட் எயிட் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன்னில் வந்துட்டு பார்ட் செவன் வரைக்கும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணி நினைக்கிறேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு பார்ட் எயிட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வில் ஹேவ் கிரேட்டர் லேம்டா மேக்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் விச் வில் ஹேவ் கிரேட்டர் லேம்டா மேக்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் இதை வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரக்சர் டூ இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டில் எதுக்கு வந்து லேம்டா மேக்ஸ் அதிகம் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ லேம்டா மேக்ஸ் வந்து எப்போ அதிகமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஜுகேஷன் கான்ஜுகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஹெச் டவுல்மான் சிஹெச் இருக்குது இங்கே வந்து சிஹெச் டவுல்மான் சிஹெச் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கான்ஜுகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா கான்ஜுகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனது தான் லேம்டா மேக்ஸு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம் இப்போ வந்து ரெண்டாவதுக்கு வந்து லேம்டா மேக்ஸ் அதிகம் கம்பேர் டு ஒன் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் சீரோ கிடையாது ஒன் ஈக்குவல் டு டூ கிடையாது இப்போ ஒன் கிரேட்டர் தான் டூ கிடையாது ஸோ டூ கிரேட்டர் தான் ஒன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஏல தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ மோர் கான்ஜுகேஷன் ஹையர் தி வேவ் லேந்து லேம்டா மேக்ஸு கான்ஜுகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லேம்டா மேக்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிரதோஷன் பாருங்கள் ஹவு மெனி இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரா ஷோ இன் சியு டூ ப்ளஸ் அயான் இந்த சியு டூ ப்ளஸ்ல எத்தனை இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குது ஆக்சுவலி சியு டூ ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எத்தனை அன்பர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள் இப்போ காப்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி நைன் ஃபோர் எஸ் டூ அப்போ சியு டூ ப்ளஸ்னால் என்ன வரும் இதில் வந்துட்டு த்ரீ டி நைன் வரும் ஸோ ஒரு அன்பர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்போ அதே இது சியு ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டி டென் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ டி டென்னில் அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அப்போ அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து இந்த டி வந்து கரெக்டாக வரும் சீரோ வரும் சப்போஸ் இப்போ வந்து சியு ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சியு டூ ப்ளஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சினா அங்கே வந்து ஒரு அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் டி நைன் இருக்கும் ஸோ டி நைனில் ஒரு அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்றுக்கு வந்து நீங்கள் ஏஎஸ்ஆர் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் அப்போ காப்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை டூ ஐ வேல்யூ த்ரீ பை டூ அப்போ டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன்று இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ ஸோ டூ இன்டு ஒன் இன்டு த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ டூ டூ கேன்சல் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் அப்போ இதில் வந்து ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர் கொடுத்துக்கணும் சியு இந்த டூ ப்ளஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக வரும் இப்போ சியு ப்ளஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா சீரோ வரும் அப்போ இதில் கொஸ்டின் வந்து தப்பாக கேட்டுருக்காங்க ஸோ அதாவது சியு ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஜீரோ வந்து கரெக்டு சியு டூ ப்ளஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இதில் வந்து ஃபோர் வரும் த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஹெட்ரோ ஆட்டம் சப்ஸ்டியூஷன் இன் ஏ கார்மேல் குரூப் ஆன் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் ரைட்ஸ் இன் சி தேர்ட்டின் என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரா வில் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க இந்த கார்மேல் குரூப் பக்கத்தில் இந்த சிஓ குரூப் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு என்ன இருக்குது தான் பாருங்கள் ஹெட்ரோ ஆட்டம் இருக்குதா அப்போ ஹெட்ரோ ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த சி தேர்ட்டின் என்எம்ஆரோட அந்த கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ அதாவது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ வந்து இதில் வந்து சிஓ ஹெச் இருக்குதுன்னு வாங்க இது வந்து கார்மல் குரூப் கார்மல் குரூப் பக்கத்தில் ஒரு ஹெச் இருக்குது இப்போ அதே இது இந்த சிஓ பக்கத்தில் ஒரு ஆக்சிஜனோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு நைட்ரஜனோ ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்ரோ ஆட்டம் இதில் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த சி தேர்ட்டினோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு நினைச்சியும் குறையும் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு குறையும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கேன் ஹேவ் த ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹூஸ் லேம்டா மேக்ஸ் இஸ் க்ளோஸ் டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் நானோமீட்டர் அப்போ இதில் வந்து நாலு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த எந்த ஸ்ட்ரக்சரோட லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ வந்துட்டு
அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஹெட்ரோ ஆன்லோட் டையின் இருக்குது இப்போ ஹெட்ரோ ஆன்லோட் டையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் வேல்யூவில் வரும் டூ ஃபோர்டீன் வரும் பேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ வேல்யூ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ரிங் ரெசிடியூ இருக்குது இங்கே ஒரு ரிங் ரெசிடியூ இல்ல ஒரு ரிங் ரெசிடியூ இல்ல ஒரு ரிங் ரெசிடியூ அப்போ ஃபோர் ரிங் ரெசிடியூ இருக்குது அப்போ ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் இவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி வருமா ஸோ அப்போ டூ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் கிட்ட வரும் இப்போ நமக்கு ஆ கொஸ்டின் என்ன பாருங்கள் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வருது அப்போ டூ தேர்ட்டி ஃபோர் நியர் டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ இந்த சி ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ நானோ மீட்டர் அதுக்கப்புறமா இந்த எட்டு டயனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர்டீன் நானோ மீட்டர் வரும் ஃபோர் அங்கல் ரெசிடியூ இருக்குது அப்போ இந்த டூ தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஞ்சிட்டு டயனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர்டீன் அதே போல் ஒரே ஒரு அல்கைல் சப்ஸ்டன்ட் இருக்குது அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் ஸோ டூ நைன்டீன் தான் வருது இதுக்கு நமக்கு வராது கொஸ்டின் பாருங்கள் மனடைல் அஸ்டில் அஸ்டினைட் சோர்ஸ் எயிட் லைன்ஸ் இந்த ஹைப்ரோஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் கேப்டேட் த ஸ்பின் ஆஃப் த வி ஃபிஃப்டி ஒன் நியூக்ளியாஸ் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க எயிட் லைன்ஸுங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க இஎஸ்ஆரில் எயிட் லைன்ஸ் கிடைக்குது இந்த வனைடல் அஸ்டில் அஸ்டினைட்டுக்கு எயிட் லைன்ஸ் கிடைக்குதுங்கிறது சொல்லிட்டாங்க என்ன கேட்டுக்கிறாங்க ஸ்பின் ஆஃப் வி ஃபிஃப்டி ஒன் நியூக்ளியஸு கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோவா எயிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நமக்கு வேண்டியது என்ன இந்த ஸ்பின் வேணும் நியூக்ளியர் ஸ்பின்னு அப்போ ஐ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் கோல் எயிட் நம்ம போட்டோம் அப்போ டூ என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மைனஸ் ஒன்னு செவனா அப்போ டூ என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து என் வந்து ஒன்று தானே அண்டு வனேடியம் நியூக்ளியஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒன்று தான் ஸோ டூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் செவன் பை டூ எங்கே வருதுங்கிறத பாருங்கள் ஸோ செவன் பை டூன் தான் வருது ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பாருங்கள் இன் பியர் லேம்பர்ட்ஸில் வேர் எப்சிலான் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் ஆஸ் எப்சிலான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோலார் அப்சார்ப்ஷன் கோ எப்சியான் அப்போ இந்த பியர் லேம் லேம்பர்ட்ஸில் அவரோட ஃபார்முலா என்னென்னு பாருங்கள் A is equal to in the epsilon Cl. அப்போ ஏங்கிறது என்ன அப்சார்பன்ஸ் எப்சிலாங்கிறது என்ன மோலார் அப்சார்ப்ஷன் கோ எப்சியன் சிங்கிறது என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் எல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்ரன்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கேப்டேட் த இஎஸ்ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அன் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இன் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் த்ரீ டி டெஸ்ட்லா பாயிண்ட் த்ரீ டெஸ்ட்லா அப்போ என்ன கேட்டுக்கிறாங்க இஎஸ்ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டுக்கிறாங்க ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டுக்கிறாங்க அன்பேர்ட் எலக்ட்ரானோடைய ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பாயிண்ட் த்ரீ டெஸ்ட்லாக உள்ள மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரானோடைய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கோட ஃபார்முலா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் அப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும் அப்போ நியூ அப்படிதான் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி வரும் அப்படி தானே ஜி ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறமா இந்த மியூ ஜீரோ அதுக்கப்புறமா இந்த ஹெச் நாட் பை ஹெச் இதுதான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா அப்போ இந்த ஜி வேல்யூ இப்போ இந்த ஜி வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த கைரோ மேக்னட்டிக் வேல்யூ இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கு பொறுத்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும் அதாவது ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுக்கு ஜி வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ வரும் அதுக்கப்புறமா இந்த மியூ நாட் போர் மேக்னட்டான் அதுக்கப்புறமா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம மெமரி பண்ணி வச்சுருக்கணும் நைன் பாயிண்ட் சம்திங் வரும் அதுக்கப்புறமா ஹெச் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தெரியும் ஸோ இந்த வேல்யூ அவ்வளோதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆச்சு நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் இதில் உள்ள வேல்யூஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்துருமா பாருங்கள் நியூ இஸ் கோல் டு ஜி மியூ நாட் ஹெச் நாட் பை ஹெச் ஜியோட வேல்யூ நம்ம போட்டாச்சு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த போர் மேக்டான் வேல்யூ நம்ம போட்டோம் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டென் போர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறமா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீ போட்டோம் கீழே பிளான்ஸ் கான்சன் வேல்யூ போட்டாச்சு அப்போ என்ன வருது பாருங்கள் நமக்கு மேலே வந்துட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் இன் டென் போர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன் டென் போர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆன் டிவ
இந்த சிக்மா டு சிக்மா ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் இங்கே வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அங்கே என்ன நடக்கலாம் அந்த எக்ஸிடேஷனுக்கு பார்த்தா அங்கே எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்காது இந்த சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார் டிரான்ஸ்மிஷன் கே நாட் பி அப்சர்வ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டூரிங் ஏ மோஷன் இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் மாலிக்குல் சேஞ்சஸ் தென் த மாலிக்குல் ப்ராசஸ் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது இப்போ வந்து ஹெச் ஹெச் இருக்குன்னு வாங்கி ரொட்டேஷன் ஆகுது இப்போ ஹெச் ஹெச் இதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இதோட அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது இப்போ இதில் இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடுது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்துடுது அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் இந்த மாலிக்குல் ப்ராசஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி அடுத்து பாருங்க அல்டிகைட்ஸ் கேன் பி டிஸ்டிங்யூஸ் ஃப்ரம் கீட்டோன்ஸ் பை அண்ட் அப்சார்ஷன் இயர் அதாவது அல்டிகைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிஓ இருக்கும் சிஹெச்ஓ இருக்கும் அதே போல் கீட்டோன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சிஓ இருக்கும் ரெண்டுலேயுமே சிஓ தான் அது ரெண்டுலேயுமே என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த செவன்டீன் டுவெண்ட்டி பக்கத்தில் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கீட்டோ குரூப் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எதை அதை எப்படி நம்ம வந்து டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறது அப்போ இந்த அல்டிகேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஒரு சிஹெச்சு ஒரு சிஹெச்சுக்கு ஒரு அப்சார்ப்ஷன் கிடைக்கும் அப்போ அந்த சிஹெச் ஒரு அப்சார்ப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ செவன் டூ ஜீரோ அப்போ டூ செவன் டூ ஜீரோ நமக்கு கிடச்சிருந்துன்னா அந்த அஜார் ஸ்பெக்ட்ரமில் நமக்கு ஒரு டூ செவன் டூ ஜீரோ பீக் கிடச்சிருந்துன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது அல்டிகேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த டூ செவன் டூ ஜீரோ கிடைக்கல அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அது என்னவா இருக்கலாம் கார்மல் குரூப் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் அப்போ இந்த டூ செவன் டூ ஜீரோ பீக்கு வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் அல்டிகேட் அல்டிகேட்டில் உள்ள சிஓ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது அலைஸ் ஆஃப் லேந்தனைட்ஸ் ஆர் கால்டஸ் அலைட்ஸ் ஆஃப் லேந்தனைட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மிஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் அ கரெக்ட் கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் பொட்டாசியம் எக்ஸாஸ் ஐனோ ஃபார் ரெட் டூ அப்போ ஐனோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ வருது அப்போ நமக்கு எதில் டூ வருது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் வரும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ இது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ வரும் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் இங்கே வந்து ஆக்சிலேட்டோ வருது இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஃபோர் இங்கே வந்து சிஎன் ஃபோர் தான் வருது நமக்கு இங்கே கேட்டுறது என்ன எக்ஸா எக்ஸா சாயணும் அப்போ கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் இது கரெக்டாக வரும் அப்போ இதே போல் நம்ம வந்துட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ்டு வீடியோஸ் நிறையா போட்டுக்கிறோம் பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் செவன் வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கிறோம் இது வந்து பார்ட் எயிட்டு பார்ட் ஒன் டு செவன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கான இந்த வீடியோ கிளாஸஸ் ப்ளஸ் டெஸ்ட் பேஜஸ் கொடுத்துட்ருக்குறேன் அப்போ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய லிங்க் நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப் மூலமாக நீங்கள் என்னச்சலாம் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த டெஸ்ட் பேஜ் வந்துட்டு ஜூன் ஒன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான அந்த லிங்க்கு அது நம்ம வந்து ஜூன் ஒன்றில் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கான இந்த வீடியோ கிளாஸஸ் டெஸ்ட் பேஜ் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஆப் இருக்குது என்னுடைய ஆப் பார்த்திங்கன்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் ஆல்வின் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய லோகோ வந்துடும் லோகோ வச்சு நீங்கள் என்னுடைய ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிடலாம் அப்போ ஆப் மூலமாக தான் இந்த வீடியோ கிளாஸஸ் டெஸ்ட் பேஜ் எல்லாமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஆப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ கிளாஸஸ் டெஸ்ட் பேஜ் எல்லாமே எல்லாம் வந்துடும் ஸோ மோர் தேன் டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின்ஸை பார்த்தாலே போதும் மேக்ஸிமம் எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் ஆகும் எல்லா ஃபார்முலாஸ் எல்லா டாபிக்ஸ் மேக்ஸிமம் இதில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகும் ஸோ ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அதில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க என்ன என்ன செய்யுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப் மூலமாக நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ணி கூட நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் கேட்டுக்கிட